Olá para você que acompanha a programação do Canal do Esporte, onde competição é o nosso forte. Seja bem-vindo para o programa Vida de Narrador Esportivo, onde toda semana levamos para você a vida, o perfil daquele que leva a emoção até você. Já trouxemos Galvão Bueno, Osmar Santos, Kleber Machado, Fiore Giliotti, enfim, uma série deles. Veja o narrador esportivo desta semana com locução de J. Ferdinando. Os 12 descobre os encantos da voz, num gravador de rolo italiano, o geloso do seu avô materno. Aos 15 anos, a professora de português percebe um diferencial na voz daquele garoto e o convida para ser o orador da turma. Ali percebeu que poderia usar a voz para contar histórias e fatos. A partir de então, tudo o que lia era em voz alta. Em 2000, tem a melhor história da sua vida. Teste para narrador do National Geographic Channel. Sua voz vai para Washington e é aprovada para as narrações. E ainda, para colocar o canal no ar com a frase emblemática, pela primeira vez das Américas, o National Geographic Channel. Desde então, já são mais de 1.100 documentários, entre séries e especiais, como a desta história. De arte, que voa nas estradas a 405 km por hora. Olá, assinante do Canal do Esporte. A curiosidade o faz mergulhar de cabeça na busca do conhecimento. Faz pós em jornalismo esportivo na FAAP com o TCC Narração Esportiva no Automobilismo, Aspectos Discursivos das Narrações de Galvão Bueno. Foi a maior e mais dura prova já enfrentada até então. O maior desafio estaria por vir, o de narrar ao vivo uma competição esportiva para a TV. Para isso, cursa Narração de Esportes no Senac. Na... E em 2013, é aprovado para narrar a principal competição de motonáutica no mundo, a Fórmula 1 H2O no Brasil. O narrador desta semana... Barcos que chegam a mais de 250 km por hora. É Júlio Franco que tem em Isaac Newton a frase preferida que diz... Pude ver mais longe, pois me apoiei no ombro de gigantes. <risos> Esse narrador esportivo sou eu. Por isso que vocês não queriam né, que eu fizesse a locução. Bom, continuem com a nossa programação. E Vida de Narrador Esportivo volta semana que vem. Fique com o Canal do Esporte, onde competição é o nosso forte. Tchau! A terceira etapa da Fórmula 1 acontece na China, em Xangai. Com 5.451 metros, o circuito permite aos carros terem acelerações de 100%, num asfalto liso, que produz um desgaste médio nos pneus, dando um consumo de combustível de 2,5 litros por volta. Ao largarem, os pilotos encontram as infindáveis primeira e segunda curvas, que terminam no primeiro ponto crítico do circuito, as curvas 3 e 4 juntas. Logo, chegam à curva 6, onde a freada é brusca. De sexta marcha, 295 km por hora reduzem para a segunda a 76 km por hora. As curvas 7, 8, 9 e 10 testam o equilíbrio dos carros e o preparo físico dos pilotos, com altas acelerações e freadas agressivas. O segundo ponto crítico está na união das curvas 11, 12 e 13, que juntas quase formam uma circunferência e testam a tração e aderência dos carros e a habilidade de tangência dos pilotos. Em seguida, entram na maior reta de todos os circuitos da Fórmula 1, com quase 1.200 metros de comprimento. Os pilotos pisam fundo no acelerador por mais de 14 segundos, atingindo velocidade de mais de 310 km por hora. Ao fim dessa grande meta, se tem o melhor ponto de ultrapassagem com o uso do DRS, a asa móvel. As equipes e pilotos com o acerto aerodinâmico terão que montar estratégias para fazer o menor número de trocas de pneus, já que este ano eles têm menor durabilidade. E o piloto que souber poupá-los tem grande chance de chegar na frente e vencer a terceira prova do Mundial de Fórmula 1 2013. Beck B é uma mulher passando por uma incrível metamorfose. Nos últimos dois anos, essa jovem de 22 anos tem se transformado em um felino. E acredite se quiser, ela vai fazer sua tatuagem de número 800. Eu comecei com a primeira metade das minhas costas e continuei. Incrivelmente, essa designer gráfica de sucesso está no processo de marcar seu corpo inteiro com manchas de leopardo. Quando você escolhe modificar seu corpo, não é uma questão de desequilíbrio no seu cérebro. 
Não é questão de você ser um pouco estranho. Você poderia se expressar de várias formas. E esse é um outro meio de expressão. Beck está se preparando para fazer a próxima série de pintas em seu corpo. E quando se trata de criar seu próprio estilo de leopardo, Beck acredita apenas nesse homem para fazer o trabalho. O tatuador profissional e amigo íntimo, JJ. Na verdade, ele fez todas as tatuagens de Beck. Eu acho que do jeito que as tatuagens da Beck são, elas ficam muito elegantes nela. Ela deixa tudo muito bem feminino, muito bonito e muito felino. Mas antes que qualquer tinta toque a pele de Beck hoje, ela e Jay tem que cuidadosamente considerar as linhas naturais de seu corpo. Nós sentamos, olhamos a estrutura muscular e discutimos o que já tenho e como manchas novas ficariam. Com essas novas manchas, Beck está um passo mais perto de sua transformação total em mulher gato. Ela diz que vale a pena passar por todas as dolorosas sessões de tatuagem porque, no final, elas vão fazê-la se sentir como uma mulher. Há um mulher. certo nível de feminilidade com as curvas, voltas e círculos de certas manchas que eu, na verdade, realmente amo. dos jogos de dados mais antigos do mundo. Se a pessoa tirar 7 ou 11, ela ganha. Agita aí. Se tirar 2, 3 ou 12, ela perde. 7 não. 7 não. Ah, oh, tirei 7. Eu faço isso todos os dias e todas as noites. Se eu não estiver trabalhando, eu tô jogando. 2 no 4, cara. É tudo pela emoção de ganhar mais dinheiro. O Crepes das Ruas é um jogo rápido e violento. As pessoas jogam até não poderem mais pagar. Você tem que ser rápido para ver o que saiu nos dados e ser bom de cálculo também. Tem que somar depressa sem perder sua aposta de vista. É, eu quero apostar mais uma, hein? Quero apostar mais uma. Não precisa muito para começarem a surgir problemas. Vamos apostar de novo. Quer apostar com você? Principalmente entre os que procuram dobrar seus lucros diários. Eu levei um tiro na perna. Eu levei toda a grana desse cara e ele atirou em mim. Ele atirou em mim por mil dólares. Mas ele continua jogando a mesma droga de jogo. Isso pode ser perigoso. Esses caras estão dispostos a tudo. Ai, cara, a grana é minha. Pega a minha grana aí. Eles podem vir e roubar todo mundo ou matar todo mundo aqui. Então é um jogo duplo. Envolve dinheiro e a sua vida. Aí, a minha grana, cara. Como viciados em drogas, eles arriscam a vida por uma jogada. Tá fazendo o quê, cara? Contando o dinheiro. O jogo vicia e eu com certeza sou um viciado. Uhul! Dois dos apostadores estão fora do jogo. Agora a disputa vai ser somente entre Kill Dog e Big Ten. Tirou oito. Agora sete. Ah, que beleza. Eu ganhei. Você ganhou. Vai ficar com toda a minha grana. Eu ganhei toda a sua grana. Tá vendo? É. Tô indo embora. Kill Dog vence e em minutos todo mundo deixa o local. Mas eles voltarão amanhã para apostar mais. Para a maioria, apostar não passa de uma emoção barata. Mas comece a perder e logo baterão à sua porta. Fronteira entre os Estados Unidos e México. Senta aí! Senta! Os cartéis mexicanos agora dominam uma indústria bilionária, exportando imigrantes ilegais. Nós temos armas, elas nos protegem. Protegem eles também. Quem deixa de pagar o que deve sofre as consequências imediatamente. Para eles, esses imigrantes não são seres humanos. Sem dignidade alguma, os imigrantes são comprados e vendidos. É isso, é prostituição. Quem não vai pagar por sexo? Mas se o dinheiro parar de entrar... Se a pessoa não paga o que a gente quer, ela nunca mais vê a família dela. Underworld. Carga humana. Versão brasileira Centauro. Pima County Morgan, Arizona. Temos cerca de 120 restos dentro dessa câmara resfriada. Ensacados e etiquetados, estes imigrantes ilegais não sobreviveram. Aqui temos um caso de 2013, identificado como John Doe. Aqui temos outro. Ele está somente como Doe. 
Os restos mortais nessa parte aqui não foram identificados. Todos eles morreram no deserto, tentando atravessar a fronteira. Esse é só um dos exemplos uh, de restos mortais fragmentados com a etiqueta 14, que significa que foram encontrados em 2014. Eles não são listados por sexo. Esse é só o crânio. Aqui eram os olhos, está vendo? A mandíbula não existe mais. Dá para ver que o osso está desgastado e esbranquiçado pela ação do sol do deserto. Nogales, México. Fronteira com os Estados Unidos. Os imigrantes são atraídos a Nogales por sua reputação como centro de operações de contrabando humano. Em terra, é trabalho de Francisco manter seus clientes fora do necrotério. Eu lido com o contrabando humano há sete anos. Francisco, contrabandista de pessoas. Ele é um coiote de sucesso. Seu segredo é o trem. A gente é pego e é perseguido com bastante frequência. Porque eles fazem barulho demais. Ele treina seus clientes para se esconderem e sobreviverem. Eles pagam até 5 mil dólares para serem contrabandeados para os Estados Unidos. Muitos deles são recomendados pelos próprios parentes que já estão lá do outro lado. E eu tenho que levar o grupo até um ponto onde alguém já está esperando por nós. Para Francisco, essa travessia é muito importante. Se eles não chegarem ao seu destino nos Estados Unidos, ele não recebe o pagamento. Eu recebo 200 dólares por cada imigrante que eu atravesso. Se a pessoa for da América Central, o pagamento é maior. É 300 ou 400 dólares. Nesse treinamento, os imigrantes aprendem habilidades de sobrevivência para ajudar a garantir que o coiote seja pago. A gente vai descansar um pouco porque está ficando muito quente. Cuidado porque vocês podem ter uma insolação e quando estiverem andando, vocês podem ser picados por serpentes venenosas. Está cheio delas aqui. Francisco mostra a eles como escapar da patrulha de fronteira americana. É o seguinte, a gente tem que esconder nossas pegadas porque as estradas são de pura terra e as pegadas são facilmente vistas. E se eles encontram essas pegadas perto da fronteira, eles seguem a gente e começam a procurar com helicópteros. E se eles veem a gente, a gente tem que ficar escondidos por até umas duas horas, mas bem escondidos mesmo, coberto com galhos, grama ou qualquer coisa que possa servir para a gente se esconder. Então, a fronteira americana está ali. Então, a gente tem que ficar aqui até a patrulha da fronteira passar. Da próxima vez, vai ser de verdade. Ele avisa seus recrutas sobre a cerca na fronteira. Quando a gente chega lá, aí a gente tem que escalar, porque tem a cerca. Ela tem mais ou menos uns 4 metros de altura. É bem alto, mas é, todo mundo tem que escalar. Essa barreira serve para deter os imigrantes. Eles precisarão da ajuda de Francisco. Às vezes tem gente que cai, às vezes quebra um pé, quebra uma perna, e aí, esse aí, a gente tem que deixar para trás. Não tem jeito, não. Qualquer ferimento diminui o valor do pagamento de Francisco. Eu não posso levar alguém se tiver machucado, porque é muito difícil. E desse ponto em diante, a gente precisa ser rápido, precisa sair correndo. 462 mil pessoas por dia atravessam a fronteira ilegalmente dos Estados Unidos. Por vias legais, a viagem de Nogales a Phoenix dura apenas algumas horas pelas rodovias I-19 e I-10. Mas para Francisco e seus clientes, esta jornada significa cinco dias a pé através do deserto de Sonora. Este é um dos locais mais áridos da América do Norte. À noite, o local é um freezer. De dia... Um forno. Aqui, cada coiote tenta manter seu grupo vivo. Já perdi dois migrantes nessas colinas. Uma outra pessoa teve um ataque cardíaco e não aguentou. Uma vez eu estava levando um chinês e ele morreu durante a noite por causa do frio. De manhã o corpo dele estava duro. Ele morreu por causa do frio debaixo de uma árvore. Aqui pode ficar muito frio ou muito quente. Ninguém ia querer estar aqui quando está quente. As pessoas ficam desidratadas. E sabe, elas desmaiam por causa do calor e da insolação. A pele rasga. A pessoa precisa usar manga comprida para se proteger dos raios solares. 
Se tem uma sombra, um quer chegar antes do outro até ela. As viagens não são longas, mas a falta da água é terrível. Para esses coiotes, um imigrante morto é uma entrega não consumada. Pagamento zero dólares. Eles continuam andando. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Para vencer o deserto, os imigrantes têm que estar bem preparados. Os coiotes dizem aos imigrantes que suprimentos comprar para a jornada, porque em Nogales, esses itens podem salvar a vida. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, grupos de elite de agentes e comandos aliados se infiltraram na Alemanha. A missão super secreta era caçar as chamadas armas maravilhosas de Hitler e os cientistas que as tinham construído. Não estávamos procurando Lord Hall Hall, não estávamos procurando Himmler, nem mesmo Hitler. Estávamos procurando exclusivamente pessoas de interesse do serviço secreto. À medida que os aliados avançavam para o norte da Europa, havia o receio de que Hitler pudesse fazer uma retaliação como um último ato de vingança. Relatórios do serviço secreto sugeriam que cientistas nazistas estavam construindo armas de destruição em massa. Mas será que Hitler ousaria atacar com elas? Era uma questão urgente, pois se Hitler tivesse a bomba, hoje nós todos estaríamos falando alemão, não é? Em um prelúdio à Guerra Fria, os americanos e ingleses começam uma corrida secreta com os russos para arrebanhar cientistas alemães. Os riscos não poderiam ter sido mais altos. Os vencedores poderiam desenvolver as armas maravilhosas de Hitler a fim de controlar o mundo do pós-guerra. Cientistas nazistas. 6 de junho de 1944, o dia D, a maior invasão anfíbia da história. Mas o futuro da Segunda Guerra Mundial ainda estava indefinido. Nos bastidores, o serviço secreto aliado estava apreensivo quanto à possibilidade de Hitler estar tramando sua represália. Sete dias após o dia T, os receios foram confirmados. Um estranho objeto viajando a 640 km por hora apareceu nos céus de Londres. Inicialmente pensou-se que se tratava de algum tipo de avião. Somente após ele despencar rumo ao solo, as pessoas perceberam do que se tratava, uma bomba voadora. Nos quatro dias seguintes, centenas de bombas choveram sobre Londres. O impacto de uma delas em 18 de junho matou 121 pessoas. Essa era a primeira das armas de vingança de Hitler, mais conhecidas como V1. Os aliados não possuíam nada assim em seu arsenal e não parecia haver como detê-las. E se os cientistas de Hitler eram capazes de criar algo como a V1, que outros dispositivos estariam construindo? Adolf Hitler estava procurando a arma que ganharia a guerra. Ele acreditava que a V1. E eles estavam fazendo muitos projetos bastante exóticos e importantes naqueles últimos meses de guerra. A liderança nazista sempre percebeu a importância da tecnologia e havia investido quantias enormes em foguetes, aviões e até em carros de corrida. Consequentemente, os carros alemães dominaram as corridas nos anos 30. Mas Hitler foi recompensado com muitos outros pioneirismos científicos. Talvez o maior deles e o mais perigoso estivesse na física atômica. Star Home Video orgulhosamente convida você para comemorar o aniversário de 75 anos da Columbia Pictures. Filmes clássicos, grandes momentos, lembranças inesquecíveis, rostos que você sempre vai lembrar, filmes que jamais esquecerá. Columbia Pictures, nenhum outro estúdio ganhou mais prêmios da Academia de Melhor Filme.
Quando você aluga ou compra estes ou outros grandes filmes da Columbia TriStar Home Video, leva para casa um pouco da magia do cinema. Columbia Pictures, iluminando telas pelo mundo todo há 75 anos. Você que é um net, agora tem novidades em sua programação. O DLC HD passa a ser Discover World. A melhor programação de viagens, culinária e estilo de vida, com imagens da mais alta qualidade, você confere no Discover World HD. Sua programação já conhecida, agora de cara nova. Assista o Discover World no canal 593. Além disso, o canal TLC também traz uma novidade. Seu canal de experiências únicas, competições emocionantes e personalidades excêntricas agora também conta com uma versão em HD. Você continua conferindo toda a sua programação favorita no canal 52. E para assistir ao TLC em alta definição, basta visitar o canal 552. Confira o TLC agora também disponível em HD. A mesma programação, na mais alta definição. Minha dica para o dia mundial da voz é a seguinte. Beba muita água, mantenha-se hidratado, mantenha a lubrificação das suas cordas, das suas pregas vocais em bom estado. Assim elas vão poder vibrar sem interferências e você vai poder expressar o seu sentimento, expressar a sua vontade, o seu desejo, por meio delas, sem prejudicar a sua comunicação. Um forte abraço. Tchau. Conta a história, ou diz a lenda, sobre um dos mais populares símbolos do Natal, que um monge agostiniano, caminhando nas florestas de pinheiros da Alemanha sob um rigoroso inverno, ele pôde observar que aqueles pinheiros que tinham em seus galhos e em suas folhas neve, elas conseguiam refletir a luz daquela noite clara, noite de lua, noite de estrelas. Ele ficou tão encantado com aquela paisagem que resolveu levar isso para dentro da sua casa, com galhos e objetos que conseguissem refletir a luz das velas acesas em sua sala. Ele convidou os amigos para verem essa decoração e os amigos ficaram tão encantados que resolveram repetir isso dentro das suas casas. Assim nascia o símbolo mais popular do Natal. O monge agostiniano era Martinho Lutero no século XV. E dessa história... Dessa é, lenda, podemos tirar duas mensagens importantes. A primeira sobre o pinheiro, que é a árvore símbolo da vida, que ela consegue ter saúde e resistência durante todo o ano, mesmo no inverno rigoroso do hemisfério norte. E a segunda, sobre a resiliência de Martinho Lutero, é, que conseguiu com sabedoria tirar vantagem daquela situação difícil de inverno frio, do hemisfério norte e levar alegria para dentro da casa das pessoas. É o que eu desejo para você. Saúde e muita alegria nesse Natal e em 2017. Um forte abraço a todos e um beijo. Tchau. Ah! <laughs>